অনেক অনেক শুভকামনা তোমাদের জন্য যারা আজকে এই টিউটোরিয়ালটি দেখছো আমি রফিকুল হক নর্মালি রফিক বে নামে পরিচিত তিয়াত্তর বি এম এ লং কোর্স এক্স জেন্টেলম্যান ক্যাডেট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হামিদ কোম্পানিতে ছিলাম জিসি নাম্বার নাইন ফাইভ ওয়ান সিক্স এবং প্লাটনটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ব্রাভো তা অনেকেই হয়তো বা একটু আস করে নিতে পারো যে কেন আমি আমার পরিচয়টা এইভাবে দিলাম এত ব্রিফলি দেওয়ার কি দরকার দরকার এই কারণে কারণ আজকাল যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক ভুয়া জিসি বা অনেক ভুয়া জেন্টেলম্যান ক্যারেটের সংখ্যা বেড়ে গেছে এই কারণে আমি আমার পরিচয়টা সেরকম দিয়ে সেভাবে আর কি দিয়ে দিলাম তো যাই হোক আসলে পরিচয়ে কোনো কাজ হয় না কাজ হয় আসলে নর্মালি তোমাদের সাথে কিছু তোমাদের কিছু শিখাতে পারলে তো তোমাদের সেই কিছু শিখানোর জন্যে আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথম যে টিউটোরিয়ালগুলো আনা দরকার সেগুলো আমি আনার চেষ্টা করছি তো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা প্রত্যেকটা পার্টে যাব তো প্রথমত এই কয়েকদিন আমরা বেসিক্যালি যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আইএসএসপির বিভিন্ন পার্ট নিয়ে আইএসএসপির বিভিন্ন পার্ট নিয়ে এই জন্য কথা বলবো কারণ অন্যান্য পার্টগুলো যতটুকু সিম্পল নর্মালি আইএসএসবির পার্টগুলো এতটুকু সিম্পল হয় না আইএসএসবি একটু হালকা কমপ্লিকেটেড হয় আর সেই কারণেই আইএসবি সম্বন্ধে তোমাদের একটা বেসিক কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য যে তোমরা আসলে কি পড়বে কই যাবে কীরকম একটা গাইডেন্স আসলে বলতে গেলে যেটা বললাম যে ফুল একটা গাইডেন্স দেওয়ার জন্যই আসলে আজকে এই টিউটোরিয়ালটা বানানো সো কেউ যদি মনে করো যে আসলে এই টিউটোরিয়ালটা তোমার দরকার নেই ওকে ফাইন তোমার দরকার নেই তাহলে তুমি অন্য কিছু করতে পারো সমস্যা নেই বাট আমি তোমাকে রেকমেন্ড করবো যে এই টিউটোরিয়ালটা থেকে শুরু করতে পারো তাহলে তুমি নিজেই বুঝবে যে আসলে তোমার কোনটা দরকার আর কোনটা দরকার না যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমি ভাইয়ার নাম হচ্ছে রফিক এবং তিয়াত্তর বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স মানে লং কোর্সের ক্যাডেট হামিদ কোম্পানিতে ছিলাম আগে যাই হোক তো প্রতিবারই যখন তোমরা স্টার্ট করবে তখনই এই পেজটা দেখতে পাবে কজ আমি চাই যে আমার আমাকে যারা এই পর্যায়ে এনেছেন আমি একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি এবং সেই মানুষগুলোর নামগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন প্রথমে আছেন ফাহিম ভাই তারপর শাহেদ ভাই শাওন ভাই হামজা ভাই সাজ্জাদ ভাই তারেক ভাই এবং সর্বশেষে সবার গুরু রাসেল ভাই এবং এই টিউটোরিয়ালগুলো আমি টোটালি উৎসর্গ করছি একজন মহামানবকে আমার মতে তিনি মহামানব এবং তিনি হচ্ছেন জনাব আদনান সাহাব মিশেল তো ইনার পরিচয়ে তোমাদের জানা দরকার নেই যে আদনান সাহাব মিশেল এটা কে ভাইয়া কেন ওনাকে এতটা ইম্প্লিফাই করলো দ্যার ইজ বেসিক্যালি নো নিড যেটা তোমাদের জানা দরকার সেটা আমি বলে দিছি যে এরা এটা হচ্ছে নর্মালি আমার গরু আমি তাদেরকে গরু বলে জানি দ্যাটস ইট তো যাই হোক না কেন এটা ছিল আমাদের একটা নর্মালি একটা বলতে পারো যে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট তো বেসিক্যালি আমি কিছু ডিফেন্স কোচিংয়ের ক্লাস নেই তো আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে ওই ডিফেন্স কোচিংয়ের যে ক্লাসগুলো নেই এগুলো যাতে ভিডিও করে দেন আমি টিউটোরিয়ালটা আপলোড করতে পারি বাট আসলে আনফর্চুনেটলি যেটা দেখা গেছে যে তোমার ভিডিও কোয়ালিটিটা ভালো আসে না সাউন্ড ক্যাপাবিলিটিটা ভালো আসে না স্টুডেন্ট বেশি থাকলে ক্যাচের ম্যাচের হয় সো এই সকল কারণে নর্মালি আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে যদি ওয়ান বাই ওয়ান কোনো ভিডিও করা যায় তাহলে হয়তো ভালো হয় তো যাই হোক সেটাই স্টার্ট করছি তো আজকে ইন্ট্রোডাকশান জাস্ট এবং আইএসবি সম্বন্ধে তোমাদের একটু ধারণা দিব জাস্ট যে কি হয় কি করলে কি করবা না করবা যাই হোক সো আমি আমার হোয়াইট বোর্ডটা নিয়ে নিই সো এটা হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল হোয়াইট বোর্ড যাই হোক না কেন ইটস লুক গুড এনাফ তো হয়তো বা আইএসবি মানে তোমরা সবাই জানো আইএসবি মানে হচ্ছে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশান বোর্ড সো নর্মালি আমি ধরে নিলাম যে তুমি এটা মানে জানো যে আইএসবি সো আইএসএসবি মিন্স হচ্ছে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড যেটা কিনা বাংলা হচ্ছে আন্তবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ মানে বাংলাদেশ যে আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্স মানে দ্যাট মিন্স বাংলাদেশ এয়ারফোর্স বিএএফ এই তিনটা বাহিনীর কম্বিনেশনে যে অফিসাররা আসে ভবিষ্যৎ যে অফিসাররা তাদেরকে সিলেকশন দেয় আইএসএসবি এই জন্য আইএসএসবির মোটোটাই হচ্ছে সিলেক্টর অফ দ্য লিডার্স এটা হচ্ছে আইএসপি মোটো সরি একটু মানে এটা ইউজ করতে আমার মাঝে মধ্যে একটু প্রবলেম হয় সো একটু বুঝে নিও আচ্ছা তো আইএসএসবি হচ্ছে যারা এই আর্মি অফিসার নেভি অফিসার এবং বাংলাদেশ এয়ারফোর্স অফিসার হওয়ার জন্য প্রাইমারি সিলেকশন দিয়ে থাকে এবং আইএসএসবি কয় দিনের হয়ে থাকে নর্মালি আইএসএসবি চার দিনের হয়ে থাকে এর মধ্যে একটা কথা আছে যে এটার আবার দুইটা ভাগ থাকে 
একটা ভাগ হচ্ছে যে অনেকে আছে যে প্রথম দিনই ফেরত চলে আসে আর বাকিরা চার দিনের দিন আসে চার দিনের দিনের যারা আসে তাদের আবার দুইটা ভাগ থাকে একটা ভাগ হচ্ছে যারা সিলেকশন পায় দ্যাট মিন্স যারা সিলেকশন পায় অ্যান্ড যারা সিলেকশন পায় না দ্যাট মিন্স যারা রিজেক্ট হয় এবং এই ফার্স্ট ডেতে যারা এসে পড়ে এদেরকে বলা হয় তোমার স্ক্রিনড আউট স্ক্রিনড আউট বাংলায় লিখতে চাও তাহলে আসলে এই রকম আর কি জিনিসটা আসছে যে স্ক্রিনড আউট সো স্ক্রিনড আউট হওয়ার মেইন ওয়ে হচ্ছে যে প্রথম দুইটা টেস্ট হয় আইস এসবিতে ফার্স্টটা টেস্ট হচ্ছে আইকিউ টেস্ট এবং সেকেন্ড টেস্ট হচ্ছে পিপিডিটি টেস্ট এই দুইটা টেস্টে যারা অ্যালাও করতে পারে না মানে এই দুইটা টেস্টে যারা বাদ পড়ে যায় যে কোনো একটা মানে ধরো এটাই বাদ পড়লো আইকিউতে বাদ পড়লো অথবা পিপিটিতে বাদ পড়লো হ্যাঁ যারা বাদ পড়ে যায় এগুলায় তারা তাদেরকে বলা হয় স্ক্রিনড আউট আর এগুলায় যারা টিকে যায় তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমার তাদেরকে নর্মালি কিছু বলা হয় না আই এম সরি তারা হচ্ছে চার দিন থাকতে পারে যারা চার দিন থাকতে পারে তারা হচ্ছে আইসিএসবির যতগুলো এক্সামিনেশন হয় সবগুলো এক্সামিনেশন দেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি তারা রাখে এই আর কি আচ্ছা যাই হোক তো আমি যেটা বলছিলাম যে তোমাদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য নমালি করছি এগুলো তোমরা অনেকের কাছ থেকে জানতে পারবে আমি আসলে এগুলোর দিকে যেতে যাচ্ছি না তেমন সো দেখো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আসলে একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আইএসএসপির জন্য কোচিং করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তো আমি আমার আমি নর্মালি তোমার হচ্ছে যেমন আজকে যে বোর্ডটা এখন আইসিবিতে চলছে সেটা হচ্ছে মেবি উনিশশো চুরাশি নাম্বার বোর্ড চলছে হ্যাঁ আমি হচ্ছি আঠারোশো নব্বই এই বোর্ড থেকে আমি ট্রেন আপ করি আমি এই বোর্ড থেকে আমার টিচিং ক্যারিয়ার স্টার্ট হয় তো যদি এইখান থেকে এইটুকু আমি দেখি তাহলে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে নর্মালি আমি প্রায় প্রায় মানে একশোর কাছাকাছি প্রায় একশোর কাছাকাছি স্টুডেন্ট ট্রেন বোর্ডের স্টুডেন্ট ট্রেন আপ করছি যদি একশোটা বোর্ডে মানে যদি একশোটা বোর্ডে আমি জন করেও স্টুডেন্ট পড়ায় থাকি তাহলে আমার মোটামুটি এক জন স্টুডেন্ট পড়ানো হয়ে গেছে এইটুকু মানে এইটুকু আমি কেন বলো আমি কিন্তু নিজেকে হাইলাইট করতেছি তা কিন্তু না আমার থেকে আরও বড় বড় ইনস্ট্রাক্টর আছে যারা আমাকে বানাইছেন বাট এইটা আমি এই জন্য হাইলাইট করলাম যে আসলে কোচিং যে জিনিসটা দ্যাট মিন্স আইএসএসবি যে কোচিং যে জিনিসটা এইটা বা যে কোনো একটা জায়গায় যে কোনো একজন টিউটরের কাছে একজন ইনস্ট্রাক্টরের কাছে যে পড়াটা দুইটাই আসলে সেম এক্সাক্টলি সেম মানে একটা ব্যাপার কি মানে দিস ইজ নট বুয়েট মানে এটা বুয়েট না কিংবা এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি না কিংবা এটা আইবিএ না সো এইটা কখনোই তোমাকে গ্যারেন্টি দিবে না যে তুমি পড়ালেখা করলা আর তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট টিকে যাবা এখানে কোনো গ্যারেন্টি নেই র্যাদার এইখানে যে গ্যারেন্টিটা আছে সেটা হচ্ছে টোটালি যেটাকে আমি একদম বাংলা ভাষায় বলে দেই যে রিজিক এবং আমার যে একজন অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল একজন স্যার ছিলেন আমার উনি খুব ভালো মতো এই জিনিসটা বলতেন যে যদি আল্লাহ তোমার কপালে উর্দি রেখে থাকে তাহলে তুমি অটোমেটিক্যালি এটা পেয়ে যাওয়া আর যদি আল্লাহ তোমার কপালে উর্দি না রেখে রাখে তাহলে আসলে এটা তোমার ছিল না সো এই জিনিসগুলা বুয়েট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা আইবি এই জিনিসগুলো পড়ে পাওয়া সম্ভব বাট আসলে ডিফেন্স হচ্ছে এমন একটা সাইড যেখানে ওরা জাস্ট একটা জিনিস দেখে না অনেক কিছু ওরা দেখে থাকে সো সব কিছু মিলাই আসলে আমাদের এই সিলেকশন বা রিজেকশন যা আসার এটা আসে সো এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো আসলে কোচিং বাট কোনো একজন ইনস্ট্রাক্টর কখনো হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে সে তোমাদেরকে কোয়ালিফাই করে করে দিতে পারবে এটা আসলে ইম্পসিবল ইট ইস টোটালি ইম্পসিবল ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ হ্যাঁ তবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে তারা তোমাদেরকে একটা গাইডলাইন দিতে পারবে এবং এই গাইডলাইনটা অনেক টাইমে নেসেসারি লাগে তো যে কথাটা একটু আগে তোমাদেরকে বললাম যে আইএসএসবি কিছু জিনিস দেখে থাকে তো তোমাদের মনে একটা কৌতূহল হয়ে থাকে যে আইএসবি কী দেখে থাকে সো নর্মালি আইএসএসবি একটা মানুষের মধ্যে সতেরোটা অফিসার লাইক কোয়ালিটিস খোঁজে 
হ্যাঁ নর্মালি সতেরোটা অফিসার লাইক কোয়ালিটিস খোঁজে বাট দেখো সতেরোটা তো আস নর্মালি আমাদের মতো মানুষদের পাইতে গেলে ভাই অনেক সমস্যা হয়ে যাবে সো নর্মালি আমি যে জিনিসটা ভাগ করে স্টুডেন্টদেরকে বোঝাই যে নর্মালি আইএসএসবি তিনটা ভাগে ভাগ করে মানে ক্যান্ডিডেটকে জাস্টিফাই করে সো ফার্স্টের যে ভাগটা সেটা সেটাকে আমি বলা হয় সাইকোলজিক্যাল ভাগ সাইকো লজিক্যাল আই এম সরি যে হাতে লেখা খুব খারাপ হচ্ছে কিছু করার নাই ভাই এটা দিয়ে চালানো লাগতে আপাতত তো ফার্স্ট এটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল সেকেন্ড এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল আর লাস্ট এটা হচ্ছে তোমার আই ডি টি সি আচ্ছা এখন তুমি যদি আইএসএসবি টোটাল মার্কিংটা হান্ড্রেড করো মানে ধরো যে এটার টোটাল মার্ক হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে দেখা যাবে যে এই তিনটা পার্টে যদি তুমি ভাগ করতে চাও ভাগটা আসবে এই রকম যে সাইকোলজিক্যালে তোমার ফিফটি পারসেন্ট মার্কস ফিজিক্যালে হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট মার্কস আইডিটিসি হতে হচ্ছে বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট মার্কস আচ্ছা এখন একটা জিনিস একটু চিন্তা করো তো যে এইটাই মানে সাইকোলজিক্যালে ফিজিক্যালের থেকে বেশি কেন কারণ তুমি তো আর্মি অফিসার হচ্ছ নেভি অফিসার হচ্ছ এয়ারফোর্স অফিসার হচ্ছ তোমার তো ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি থাকা উচিত অবশ্যই সাইকোলজিক্যালটা বেশি কেন আচ্ছা তো এইটার অনেক ধরনের অ্যান্সার নর্মালি আমরা দিয়ে থাকি বাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে যে ধরো সাপোজ তোমার কোনো ফ্রেন্ড আছে যার অভ্যাস হচ্ছে সিগারেট খাওয়া আই এম সরি দ্যাট আই এম আই এম আ চেঞ্জ স্মোকার অলসো বাট ধরো যে তোমার কোনো একটা ফ্রেন্ডের হবি হয়ে গেছে স্মোকিং করা স্মোকিং ছাড়া থাকতে পারে না অভ্যাস হয়ে গেছে চরিত্রের মধ্যে ঢুকে গেছে রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে তুমি তার অনেক বয়ান টয়ান দিয়ে অনেক কসম টসম খাওয়ায় বন্ধুত্বের কসম টসম খাওয়ায় হয়তো বা দশ থেকে বারো দিন তাকে বিরত রাখতে পারবো তাও পারবো না আমি গ্যারান্টিতে বলতে পারবো একটা চেঞ্জ স্মোকারকে তুমি তখন কোনো দিনে দশ থেকে বারো দিন মানে স্মোকিং থেকে দূর রাখে রাখতে পারবো না দ্যাট মিন্স কি সে ঘুরে ফিরে এটার মধ্যে আসবেই সাইকোলজিক্যাল থিংস আর লাইক দ্যাট এটা আসলে এভাবে চেঞ্জ করা যায় না এটা চেঞ্জ করা পসিবল না তোমার সাইকোলজি ইস তোমার সাইকোলজি এইটার মধ্যে তুমি যদি অন্য কারো সাইকোলজি ঢোকাও তখন সেটা আর্টিফিশিয়ালিটি হয়ে যায় আর্টিফিশিয়ালি মিনস হচ্ছে কৃত্রিমতা এবং সেটা যদি কৃত্রিমতা হয়ে যায় তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকো যে আইসিসবি তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে তুমি চার দিন থাকবা তুমি চার দিন থাকবা বাট আইসিসবি তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে আইসিসবি কেন তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে বিকজ তুমি নিজেরটা শো করতেছো না তুমি আরেক জন্য সাইকোলজি নিয়ে লাফালাফি করতেছো আমরা যেটা করি আমরা ইনস্ট্রাক্টরদের পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরি আর ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করি যে ভাইয়া আমরা এটা কী করবো ভাইয়া আমরা এখানে কী লিখবো এখানে কী লিখবো এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে হচ্ছে আগে জিনিসটা তুমি নিজে করো ডু ইট বাই ইউর সেলফ আগে নিজে করো তারপর তোমার যে ইনস্ট্রাক্টর আছে তুমি তাকে দেখাও যে ভাইয়া আমি এটা লিখেছি ভাই আপনি একটু চেক করে দেন দেখবেন উনি চেক করে দেবে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে যাই হোক যেটা বলছিলাম যে সাইকোলজিক্যালে মার্কসটা কেন এই দুইটার থেকে বেশি কারণটা হচ্ছে ওইটাই যে সাইকোলজিক্যাল থিংস আর লাইক দ্যাট যেটা চেঞ্জ করা পসিবল না বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড তুমি ফিজিক্যালটা দেখো ধরো তুমি দশটা পোশাপ দিতে পারো এখন আমি করলাম কি একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়াইলাম তোমার পিঠের কাছে বন্দুকটা লাগালাম লাগানোর পর বললাম যে তুমি আর দুইটা পোশাপ বেশি দেবা দ্যাট মিন্স টোটাল তুমি বারোটা দেবা যদি না দাও এখন এগুলি করে মেরে ফেলবো ভয়ের চোটে তুমি বারোটার মধ্যে বারোটাই দেবা অথবা তুমি আটশো মিটার দৌড়াইতে পারো এক কিলো তুমি দৌড়াইতে পারো না আমি বললাম কি তোমার পিছনে একটা বাঘ লাগাই দিলাম তুমি অটোমেটিক্যালি এক কিলো কেন তুমি হয়তো বা এইখানের আগে আরও একটা হয়ে এক হয়ে যাবে না এগারো কিলো দৌড়াবা একটা না পিছনে একটা বাঘ দৌড়ানো শুরু করলে সো দ্য থিং ইস আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সাইকোলজিক্যাল ছাড়া বাকি যে পার্টগুলো আছে এগুলো চেঞ্জ করা পসিবল দ্যাট মিন্স দিজ আর নট কনস্টেন্স মানে এরা কনস্টেন্ট না এরা ধ্রুবক না এরা চেঞ্জ হয় বাট এটা কনস্ট্যান্ট সাইকোলজি কনস্ট্যান্ট সাইকোলজি কখনো চেঞ্জ হয় না এই কারণে নর্মালি সাইকোলজিক্যাল পার্টগুলার উপর একটু বেশি ইম্ফেসাইজ করা হয় রেদার দ্যান ফিজিক্যাল অ্যান্ড আইডিটিসি বাই দ্য ওয়ে আইডিটিসি সম্বন্ধে হয়তো বুঝতেছো না আইডিটিসি মিন্স আই মিন্স ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন টেকিং ক্যাপাবিলিটি ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন টেকিং ক্যাপাবিলিটি দ্যাট মিন্স উপস্থিত দক্ষতা যাই হোক এটা হচ্ছে তোমার 
টোটালি নর্মালি তুমি যদি ভাগ করো যে আইএসএসবি ওরা কি দেখতেছে না দেখতেছে আমি বুঝতেছি না আমি কিভাবে পড়বো সো দেখো এইখান থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে তুমি কোন পার্টটার উপরে বেশি জোর দিবে আর কোনটা একটু কম করলেও মোটামুটি তোমার চলতেছে নর্মালি আইডিটিসির যে ব্যাপারটা মানে আইডিটিসির যে ব্যাপারটা এইটা আসলে তোমার করার কিছু নেই এটা তুমি যে এরকম থাকো তুমি সেরকম তুমি যদি এমন হচ্ছে তুমি সারাদিন নাই চেয়ে বেরো তুমি এখানে যা নাচানাচি করবা আর তুমি যদি এমন হও তুমি খুব গম্ভীর টাইপের মানুষ তুমি বাবা মা যখন জিজ্ঞেস করে খাইছো তুমি বলো হুম আর কোনো কথা নাই তোমার মুখে হ্যাঁ অথবা তুমি জীবনে কোনোদিন বাবা মারা জিজ্ঞেস করতে যাও না কেমন আসো সো তোমাদের জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট বাট রেদার দ্যান দ্যাট বাকি জিনিসগুলা কনস্ট্যান্ট না যাই হোক সো এইটা একটা পার্ট গেল যে নর্মালি তোমাদেরকে আমি ইনডাইরেক্টলি একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কোন পার্টে তুমি বেশি জোর দেওয়ার চেষ্টা করবা মনে রাখবা আই এস এস বির সবগুলো পার্টই ইম্পর্টেন্ট বাট ইয়াস দের আর মোর আর লেস কিছু জায়গায় একটু বেশি দেওয়া লাগে যে একটু কম দেওয়া লাগে তো এখন যদি একটু নর্মালি দেখা এই যে তুমি আই এস এস বি আই এস এস বির জন্য সিলেক্টেড হয়েছো দ্যাট মিনস তুমি প্রিলি প্রিলিমিনারি পাস করছো দেন হয়তো বা রিটার্ন ছিল রিটার্ন পাস করছো এখন তুমি খুশি মনে আই এস এস বি দিতে যাবা কত মজা তাই না সো ধরো এটা আই এস আর ধরো এটা তুমি হ্যাঁ তোমার চেহারাটা সুন্দর করে আর কি ওই মিনিয়নসের মতো না মিনিয়নস হলো না এই যে তোমার দুইটা চোখ তারপর চোখ হচ্ছে না কেন হ্যাঁ তারপর তোমার এই যে একটা আর্মি ছাট মার্কার দাঁড়ি সরি আর্মি ছাট মার্কার চুল নট দাঁড়ি আর একটা টাই পরে গেছে সুন্দর হুম তুমি আই এস এস কনসিডার করো তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ কেন বিয়ে করার কনসিডার করবা বিকজ বিয়ে খুব মজার জিনিস যদি মজার জিনিস না হয়তো তাহলে কি আর আমরা এত লাফালাফি করতাম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড নিয়ে যাই হোক তুমি যাচ্ছ আই এস এসবিতে বিয়ে করতে দ্যাট মিন্স এর মধ্যে তোমার বউ আছে আই এস এসবির মধ্যে তোমার কে আছে তোমার কলিজে আছে যাই হোক এখন নর্মালি যখন তুমি বিয়ে করতে যাওয়া একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যখন লাভ ম্যারেজ হয় একটা ছেলে অথবা মেয়ে সবার আগে কাকে বলে তার ফ্যামিলির মনে একবার সবার আগে তার মাকে বলে তার মা মানে কি তোমার মা না 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 এখন কিন্তু মা হয় নাই এখন হচ্ছে তোমার শাশুড়ি সো ও কি করবে ও হচ্ছে তোমার শাশুড়িকে জানাবে যে আম্মু আমি না ওই ছেলেটাকে ওই যে ওই যে অমুককে অথবা ওই মেয়েটাকে না পছন্দ করি আম্মু একটু দেখো না কেমন ছেলেটা সো মা বলবে ওকে ফাইন পছন্দ করছে এখন তার কিছু করার নেই জমা নেই এগুলো চলে টলে ঠিক আছে একবার একটু যাচ করে দেখি ছেলেটা কেমন তো শাশুড়ি কি করবে তোমার খোঁজ খবর নিবে তুমি কি করো তোমার বাপ কি করে তোমার মান্থলি ইনকাম কত ব্লা 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 আর যা যা আছে আর কি সো যদি শাশুড়ি স্যাটিসফাইড হয় মানে শাশুড়ি যদি রাইট হয় দেন শাশুড়ি কোনো একটা রোম্যান্টিক রাতে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করে শ্বশুর মশাইকে বলবে যে ওগো মেয়ের জন্য তো একটা ছেলে দেখলাম ছেলেটা ভালোই আছে সব দিক দিয়ে বিয়েটা করাই দিলে হয়তো ভালো হয় মেয়েরও বয়স হয়েছে শ্বশুর কি বলবে শ্বশুর শাশুড়ির বলবে যে তুমি মেয়ে মানুষ বুঝো না কিছু গোড়ার ডিম আন্ডা দরকার নেই তোমার ইচ্ছে দরকার নেই আমি এই ছেলের সাথে কথা বলবো সো শ্বশুর কি করবে শ্বশুর হচ্ছে এবার তোমাকে ডেকে নেবে সে যাবে না কিন্তু তোমাকে ডেকে নেবে তোমাকে ডেকে নিয়ে সে কথা বলবে হ্যাঁ এখন হচ্ছে যদি শ্বশুর রাজি না হয় তাহলে কি মারামারি কাটাকাটি যা যা আছে তা মনে রাখবে শ্বশুরের ডিসিশনই ফাইনাল ডিসিশন এর উপরে আর কোনো ডিসিশন না বাট যদি শ্বশুর রাজি হয় তাহলে কি হবে বিয়ে হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ কবুল বলে ফেলবা তিনবার বিয়ে হয়ে যাবে বাট ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে সমাজ সমাজ কি বলবে গেলার বিয়ে করে নিয়ে আসলে এত সোজা এটা তো তুমি করাপশন করলা এটা তো ঘুষ খাইছে আই এস এসবি কী করলো ঘুষ খাইলো তো কী করা লাগবে বিয়েটা করানোর জন্য সুন্দর করে মাঝখানে একটা সুন্দর একটা ঘটকান লাগবে তাই না ঘটকের মাধ্যমে এখন যখন বিয়েটা হবে তখন সবাই বলবে না এটা লাভ ম্যারেজ ছিল না এটা অ্যারেঞ্জ ছিল খুবই ভালো ছেলে ছেলে ভালো মেয়েও ভালো যাই হোক এখন যদি কনসিডার করো যে এটা হচ্ছে তুমি দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে একটা ক্যান্ডিডেট নর্মালি ক্যান্ডিডেটটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে ধরো এটা একটা এটা আসলে ক্যান্ডিডেট একটা লেখা তা ধরো এইভাবেই লিখলাম যে ক্যান্ডিডেট একজন ক্যান্ডিডেট আই এস এসবিতে যখন যায় তখন ফার্স্ট ডেতে তার সাইকোলজ লজিক্যাল টেস্টগুলো হয় এবং যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলোকে নিরীক্ষণ করে তাকে বলা হয় সাইকোলজিস্ট 
এই সাইকোলজিস্টের যদি তোমার খাতাগুলো ভালো লাগে অথবা খারাপ লাগে যাই হোক না কেন তিনি তারপরের দিনই মানে সেকেন্ড ডেতে সেকেন্ড ডেতে উনি একজনকে রিপোর্ট দেয় ইনি হচ্ছেন ডিপি স্যার ডিপি মিন্স ডিপি মিন্স ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এই ডিপি স্যার সেকেন্ড ডেতে তোমার ভাইবা নেবে দ্যাট মিন্স এই যে তোমাকে ডাকায় নিল এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেতে অথবা থার্ড ডে সকালে সে তোমাকে ডাকায় নেবে ডাকায় নেওয়ার পর যখন দেখবে যে না এর যে রিপোর্ট মানে শাশুড়ি অথবা সাইকোলজিস্ট রিপোর্ট এর সাথে আমি কথাবার্তার মিল পাচ্ছি এবং আমারও তোমার সাথে কথাবার্তা মানে মনে হচ্ছে যে না তুমি পারবা আমার মেয়েকে নিতে দেন কি করবে সে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করবে সেটা হচ্ছে ঘটককে ঘটক হচ্ছেন জিটিও স্যার জিটিও মিন্স গ্রাউন্ড টেস্টিং অফিসার আবারও বলতেছি জিটিও মিন্স গ্রাউন্ড টেস্টিং অফিসার সো সবচেয়ে সিনিয়র যে অফিসার তিনি হচ্ছেন এ ইনি ডিপি স্যার ইনি হচ্ছেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট অফিসার আচ্ছা তো যখন সবাই স্যাটিসফাইড হবে তখন কি হবে বউ আনতে পারবা সো বউটা কি হিসেবে নিয়ে আসবা এই যে যে কালারটা দেখতে সেই কালার হিসেবে এটাকে বলা হয় জিসি জিসি মিন্স হচ্ছে গ্রিন কার্ড গ্রিন কার্ডটাকে এখন আবার বলে সিলেকশন লেটার এইটা হচ্ছে নর্মালি আইএসএসবির প্রসেসটা যে কিভাবে আইএসএসবিটা অপারেটেড হয় তুমি যাবা দেন দুইটা টেস্ট দিবা ফার্স্টে একটা হচ্ছে আইকিউ আর একটা হচ্ছে পিপিডিটি যদি অ্যালাও হয়ে যাও তারপরে তুমি বসে যাবা সাইকোলজি টেস্টের জন্য সাইকোলজি টেস্টের যে রিপোর্টটা এই রিপোর্টটা ফার্স্টের দিন রাতেই রেডি হয়ে সেকেন্ড ডেতে চলে যাবে ডিপি স্যারের কাছে ডিপি স্যার এইটার উপর বেসিস করে একটা ভাইবা নেবে ওই ভাইবাটাই যদি তুমি স্যাটিসফাই থাকে করতে পারো দেন জিটিও স্যার যিনি গ্রাউন্ড দেখতেছে ওনার সাথে বসে এরা সবাই মিলে ডিসকাশন করে তোমাকে গ্রিন কার্ডটা দিয়ে দেবে দ্যাটস ইট প্রিটি সিম্পল সো নর্মালি তুমি যদি এইখানে মানে দেখতে চাও যে একটা রেশিও কেমন থাকে মানে ভাইয়া এরকম একটা কোয়েশ্চেন থাকে তোমাদের যে ভাইয়া আমরা তো দুশো পঁচাত্তর জন এই বোর্ডে যাচ্ছি তাহলে কয়টা সিলেকশন আসবে সো আমি তোমাদেরকে নর্মালি আমার হিসেব মতো একটা রেশিও আমি তোমাদের দেখাই যে কীভাবে আসলে দুশো পঁচাত্তর থেকে বা দুশো থেকে কিভাবে কত কি করতেছে না করতেছে সো যো আমার হিসেবটা যদি বলো আমার হিসেবটা হচ্ছে এই রকম যে ধরো একটা জায়গায় দুশো জন রিপোর্টিং থাকলো এই দুইশোর মধ্যে দুশো কিন্তু আসে না এই দুশোর মধ্যে ধরো যে দশজন ধরো ওই দিন আসবে না অ্যাবসেন্ট থাকবে তাহলে রিপোর্ট হলো একশো নব্বই জন এরা হচ্ছে আইসিস বি অ্যাপেয়ার করতেছে এই একশো নব্বই জনের মধ্যে আইকিউ টেস্ট হবে আইকিউ টেস্টে মোটামুটি ধরো এখনকার যে আইকিউ টেস্টটা হচ্ছে এই আইকিউ টেস্ট একটু হার্ড হয় এই আইকিউ টেস্টটা একটু হার্ড হয় এবং এই আইকিউ টেস্টটা অনেকে বাদ পড়ে যায় সো বলা যেতে পারে যে এইখানে যতজন আছে তার মধ্যে মোটামুটি আশি জন ধরো আইকিউ টেস্টে বাদ পড়ে গেল তাহলে থাকলো কত এখানে যদি মাইনাস হয় তাহলে থাকতে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো তাই না ওয়ান ওয়ান জিরো থাকতেছে ওয়ান ওয়ান জিরো কী টেস্ট দিবে এখন সেকেন্ড টেস্টটা দিবে দ্যাট মিনস পিপিডিটি দিবে এটা হচ্ছে লাস্ট টেস্ট সার্ভাইভ করার মানে এটা যে সার্ভাইভ করবে সে হচ্ছে চার দিন থাকবে আর যে এটা সার্ভাইভ করতে পারবে না সে হচ্ছে বাদ মানে যেটাকে আমরা বলতেছিলাম যে স্ক্রিন আউট স্ক্রিন আউট ঠিক আছে তো যাই হোক তো একশো দশ জন পিপিটি এক্সামের জন্য বসল এবং বসার পরে যখন রেজাল্ট আসে তখন মোটামুটি দেখা যায় যে এইখানে আবার মোটামুটি তোমার ফিফটি জনের মতো বাদ চলে গেছে এই টেস্টে সো যদি ফিফটি জন বাদ যায় তাহলে কত থাকলো সিক্সটি দ্যাট মিন্স এই সিক্সটি কি করতেছে এই সিক্সটি চার দিন থাকতেছে ফোর ডেজ এরা সব কিছু করবে সো এই সিক্সটিটাকে তখন পারমানেন্টলি ধরো কয়টা গ্রুপে ভাগ করা যায় পাঁচটা গ্রুপে যদি তুমি ভাগ করো তাহলে পাঁচ বার এবং ষাট এতটা গ্রুপে হয় না ধরো জন করে ছয়টা গ্রুপে ভাগ করে দিবে এই যে জন করে ছটা করে ছয়টা গ্রুপে ভাগ করে দিল ষাট জনকে এই গ্রুপগুলো নিয়েই এক একজন বা তোমরা পরের দিনগুলো অতিবাহিত করবা তো যখনই এই ষাটজন কনফার্ম করল যে এরা চার দিন থাকবে তখনই কি হবে এরা সাইকোলজি টেস্টের জন্য বসবে সো আমি এখানে আবার দেখালাম যে এই ষাটজন কি করতেছে সাইকোলজি টেস্টের জন্য বসতেছে 
এখন এদের মধ্যে কিন্তু সবার সাইকোলজিটা ভালো হবে না সাইকোলজি দুই প্রকারের হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে নর্মালি আমি যেটা বলি যে পজিটিভ সাইকোলজি ঠিক আছে পিপি ফাই আর আরেকটা হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপ সাইকোলজি ইউডিপি মানে নট নেগেটিভ সাইকোলজি এটা হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপ সাইকোলজি মানে তুমি হয়তো বা একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবা হয়তো বা একজন ডাক্তার হতে পারবা বাট আসলে একজন আর্মি অফিসার বা নেভি অফিসার বা এয়ারফোর্স অফিসার হওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি এখনও তোমার মধ্যে আসেনি এইটাই আর কি তো যাই হোক তো ধরো এই ষাট জনের মধ্যে সাইকোলজি টেস্ট দেওয়ার পরে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে দেখা যাবে যে ধরো যে পঁচিশ জনের মতো এরা হচ্ছে পি পজিটিভ সাইকোলজির মতো করছে আর কি পজিটিভ দিলাম আর বাকি কত থাকতেছে এখানে থার্টি ফাইভ এই থার্টি ফাইভের হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপড সাইকোলজি সো এমন কিন্তু না যে এদেরকে রেখে এদেরকে বাদ দিয়ে দিবে এরা সবাই হচ্ছে বাকি সব পরীক্ষাই দিবে মানে সেকেন্ড ডেতে যা হবে থার্ড ডেতে যা হবে সবই এরা দিবে ঠিক আছে তো এরা যখন সব টেস্ট দিল দেখা গেল যে ডিপি ভাইবার টাইমে এই পঁচিশ জনের মধ্যে দশ জনের ভাইবা ভালো হয়েছে মানে ডিপি ভাইবার টাইমে হুম ডিপি ভাইবার টাইমে দশ জনের ভাইবা ভালো হয়েছে বাকি থাকলো কত পনেরো জন এদের ভাইবাটা খুব একটা ভালো হয় নাই আবার এই পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে আবার দশ জনের ভাইবা ভালো হয়েছে আর পঁচিশ জনের ভাইবাটা ভালো হয় নাই তাহলে টোটাল ভাইবা ভালো হইলো মোটামুটি কত জনের বিশ জনের এই বিশ জনের মধ্যে ডিপি ভাইবা ভালো প্লাস সাইকোলজি ভালো কত জনের মাত্র দশ জনের যদি তুমি দেখো ঠিক মতো মাত্র দশ জনের ডিপি ভাইবাও ভালো সাইকোলজিও ভালো যাই হোক এরপরে গ্রাউন্ড টেস্ট মিস সব দিয়ে লাস্টে যখন দেখা যায় তখন দেখা যায় যে এই দশ জন কিন্তু সিলেকশন পাচ্ছে এই দশ জন সিলেকশন পাচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট শিওর বাট এর মধ্যে আবার ধরো একজন বা দুইজন কিছু মেজর ফল্ট করল কীরকম মেজর ফল্ট সাপোজ ধরো কি বলা যেতে পারে ধরো কোনো একটা জায়গায় মিথ্যা কথা বলে ফেলছে কোনো একটা কিছু হাইট করে ফেলছে দো তাদের সাইকোলজি ভালো ভাইবো ভালো বাট কোনো একটা কিছু ভাই মানে কোনো একটা মিথ্যা রিথা বলে ফেলছে বা ভুলে করে ফেলছে সো দেখো একজন কমে গেল বা দুইজন কমে গেল তাহলে কত হলো নয় অথবা আট সো এখন যদি তুমি আলটিমেটলি চিন্তা করো দ্যাট মিন্স দেখো অ্যাপেয়ার করলো বোর্ডে ছিল দুইশো জন আসছে একশো নব্বই জন চার দিন থাকলো হচ্ছে ষাট জন আলটিমেটলি সিলেকশন পেল আট থেকে নয় জন এইভাবে হচ্ছে নর্মালি দুইশো জন থেকে আট থেকে নয় জন সিলেকশন পেল পার্সেন্টেজ যদি করতে চাও তাহলে হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট হয়ে গেল একশো জনে চার জন সিলেকশন পেল এটা হচ্ছে একটা মানে আমার আমার দেখা মতে আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুসারে একটা মানে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য হিসাব আমার ভাইবে বসুন আছে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাই হয় ভাইয়া যেটা বলছে এটাই না তা না আর একটা ব্যাপার একটু বলে নেই যে অনলাইন ক্লাসগুলো একটু বোরিং লাগতে পারে কিছু মনে করো না কারণ যেহেতু আমি তোমাকে সামনাসামনি পাচ্ছি না এবং তুমি আমাকে সামনাসামনি পাচ্ছ না আসলে এর এর থেকে ভালো কোনো জিনিস এই মুহূর্তে আসলে আমার হাতে নেই যদি আমার হাতে থাকতো আমি অবশ্যই সেটা তোমাদের দিতাম কারণ আসলে আমি মনে করি যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কি বলা যায় মানে মোমবাতির মতো একটা মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করলে যেমন চার দিকে আলোকিত হয় আমি যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান দিতে পারি হয়তো বা তোমরা এখানে যারা আসো তারা হয়তো অনেকটা লাভবান হবা এটাই হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য যাই হোক তো এখন আমরা একটু এক ঝলক দেখে নিব যে নর্মালি আই এস বিতে চার দিন কি কি হয় না হয় তো এটা আমার লেখা একটা বই এই বইটা হয়তো বা নেক্সট ইয়ারের মধ্যে পাবলিশ হয়ে যাবে তো দেখো কি হচ্ছে যে একটু কয়েকটা লাইন আমি এখানে পড়ে শোনাই যে আই এস বিতে কি কি পরীক্ষা হচ্ছে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আসো দেখিনি কিন্তু মনে রাখবে হয়তো প্রথম দেখায় তুমি সেভাবে কিছুই বুঝবে না কারণ তুমি এই সেক্টরটাই নতুন বিশেষ দ্রষ্টব্য শোনো ক্লাস ফাইভের একটা ছাত্রকে যদি তুমি বলো যে এক্স ইস ইকাল টু ফাইভ ওয়াই ইজ ইকাল টু সেভেন এক্স প্লাস ওয়াইজ হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কত সে পারবে না কারণ সেগুলো পরে নেই প্র্যাকটিসও করে নেই বাট যখন সে ক্লাস এইট উঠবে তখন কিন্তু সে সূত্র শিখেগুলো পারবে সো তুমি এই সেক্টরে নতুন এটা এক্সপেক্ট করা ভুল যে তুমি এখনই সব কিছু পারবা রেদার এইটা এক্সপেক্ট করা ভালো যে একটা টাইমে যে তুমি সব পারবা সো দেখো 
फार्स्ट एड टेस्ट जो आई किऊ टेस्ट है आई किऊ टेस्टर भाग हे दुईटा एक हे वार्बल एक हे नन वार्बल मैट्रिक्स टोटल मार्क हे एक आठ त्रिस परवर्ती टेस्ट हो पीपीडीटी टेस्टगुल्ला मैं ये पीपीडीटी टेस्ट पर्त जो पास करते तरा चार दिन थक परवर्ती परीक्षागुल बस जरा पास करते पर दे उल बी कल्ड स्क्रीन डाउट जेटार कथा तुम तुम्हारे एत खुण दिल ओके फाइन तो सैकोलजी टेस्टे जरा बस मोटामोटी धरो तीनटार दिखे बस रत दस टा एगारोटा पर्त सैकोलजी टेस्ट चले अनेक लेंदी हमार मन आर बोर्डे जो सैकोलजी टेस्ट है हमारे एक मेटाडोर हाई स्कूल कलम लिखी मेटाडोर हाई स्कूल एक कलम पूरा शेष हो गए यत लेखा लग से मैं आई वज मैं पूरा मैं अभी पूरा मैं हमारे घूम धरे गेसिल शेष मुहूर्ते यत खराब अवस्था छो तो देखो कि हे सैकोल टेस्टे बायोटा फिल आप स्म बायोटा फिल आप सेल्फ एसेसमेंट सेल्फ क्रिटिजम वार्ड एसोसिएशन टेस्ट इनकमप्लीट स्टोरि रईटिंग दुईटा बांगल् दुईटा इंग्लिशे स्टोरि रईटिंग फ्रम पिक्चर दुईटा बांगल् दुईटा इंग्लिशे कम्प्लीटिंग सेंटेंसेस पचिसा बांगल् पचिसा इंग्लिशे मेमोरेबल इन्सिडेंट एंड बेटार एक्सपिरियन्स एस ए रईटिंग बांगल् और इंग्लिशे तो टेस्टगुल् हे तुम परवर्ती भाईबाखान नर्माली है सो य टेस्टगुल् हे तुम बेसिक मैं एक बिल्डिंगे जमन पिलार था टेस्टगुल् हे एक पिलार जेटा धरे तुम दाड़ा पर दिनगुल सो दसटार समय जो रूमे जाबा तक कि करवा शावर नहीं घुमा ना ये भूल कख घुमाते जावाना जेटा करवा से तुम्हार जो ग्रुपमेटा थको वोजे तक बोल ग्रुप भाग कर दीचे नर्माली दुईटा समय ग्रुप भाग कर ग्रुप कर नम्बर वन हे जे पीपीडिटर टाइम जख पीपीडिटी एक्सामेशन तक एक ग्रुप भाग कर ग्रुप्ट हे मैं ये ग्रुप्ट भाग कर लो ना वाला ये हे टेम्पोरारि ये टोटाली टेम्पोरारि मैं सामयिक और पीपीडिटी पार हार पर चार दिन जो थकते तुम्हारा तक से फाइनल एक ग्रुप भाग कर छ दस जन जगह एक ग्रुप भाग कर परमानेंट परमानेंट मीस मैं यहाँ तुम परवर्ती सब क्ज करवा जत क्ज आट्स इट आशा करी मैं बुझते मैं दुईटा दुईधर ग्रुप है एक हम टेम्पोरारि एक परमानेंट टेम्पोरारि हम पीपीटर टाइम और चार दिन जो थकबा तक जो ग्रुप्ट भाग करा से परमानेंट ग्रुप भाग करना जैक तो सेकेंड डे ते ग्राउंड टेस्टगुल् है जेटा सरि से रतर बेला जे फ्रेंड दे जतटूक पार्बा मौज मस्ती करवा तर मन जय कर चेषा करवा तर विश्वास अर्जन चेषा करवा बस मना रखबा ता हे एक सैनिक जरा तुम्हारे जुद्ध करी सब समय एक कथा बी आई एस एस वि इज नट अबाउट कम्पिटिशन इट इज अल अबाउट कोअपारेशन सहयोगता करो सहयोगता पा जो कम्पिटन करो ताओ कम्पिटन कर आल्टिमेटली ग्रुप क्राश है ग्रुप क्राश की ग्रुप क्राश हे दस जन ग्रुपे छो दस टे बाध हो गए ए रकम जैक हाँ। सेकेंड डे ते नर्माली फिल्डर क्या बे सो so, देखो ये देखा जो ग्रुप डिसकाशन एट ओपेंग शुरू कर दिए तपर य तीन टे टोटाली फिल्डर क्ज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पिजिटी हाफ ग्रुप टास्क एच जिटी फिजिकल एबिलिटी पीएटी दें एक्सटेम्पोर स्पीच नाम एक जिन आपस्थित बुकृता डिपी भाइा जो हे तुम शुरू साथ कथा बोलता बोला जर डिपी भाइा सेकेंड डे तो होना तर थार्ड डे तो अच्छा तपर कमान टास्क जिटीओ भाइा प्लानिंग टेस्ट म्यूचुअल एसेसमेंट मुवि वाचिंग एंड रईटिंग द सामारि एवं डे फोरे रिपीएटी प्रेसिडेंसियल भाइा युटा जिन एक तुम्हारे बोझा रास्ता से देखो सेकेंड डे ते क्यों पीएटी हजे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आर ये फोर्थ डे तो आरोप पीएटी एट कीसर जिसमें ए रकम से जर ग्राउंड ए दिन भलो है नहीं बाट सैकोलजी भलो प्लस भाइा भलो तक चतुर्थ दिन आर सूझ देव है पीएटी करार जो सेम टेस्ट करार जो जदि तारा एक भलो करते मन करो आगे कर धरो बीस एन धरो कर पचिस दे उल बी सिलेक्टेड बुझेस जिन सरकम आर आक फैक्ट जेटा से प्रेसिडेंसियल भाइा ये हे डिपी भाइा देवार पर डिपी सर कन्फ्यूज हो गए जे मैं 
তোমাকে নিব কি নিব না সো সেই টাইমে উনি রিফার করে দেয় একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সমপরিমাণ যিনি হচ্ছেন টোটাল আইএসএসবির প্রেসিডেন্ট তো তার সামনে ভাইবা দিতে হয় এটাকে বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ভাইবা যারা নর্মালি এই রিপিএটি এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ভাইবা এই দুইটায় যায় তাদের মধ্যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সিলেক্টেড হয় সো বেস্ট অফ লাক এবং পরবর্তীতে যে জিনিসটা করা হয় সেটা হচ্ছে রেজাল্ট দেওয়া হয় সো আজকে নর্মালি এই পর্যন্তই থাক লাস্টে তোমাদের আমি কিছু কথা বলে দিই আর একটু কিছু ডিরেকশনের মতো দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে মনে রাখবা যে কোচিং অথবা যে কোনো একজন পারমানেন্ট বা একজন ইনস্ট্রাক্টর কোনোটাই সমাধান না সমাধানটা টোটালি তোমার হাতে তুমি যদি ট্রাই করো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোমার জন্য ভালো কিছুই রাখবে তুমি যদি প্যাশনেট থাকো আল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমার জন্য ভালো কিছুই রাখবে কোচিং অথবা যে কোনো একজন ইনস্ট্রাক্টর হচ্ছে অমুক ভাইয়া খুব ভালো পড়ে অমুক ভাই হ্যাঁ হয়তো বা সবার ক্যাপাবিলিটি একরকম না একটা ব্যাপার দেখো ম্যারাডোনা কিন্তু অনেক ভালো প্লেয়ার বাট তাকে যখন কোচ বানানো হলো সে কিন্তু আর্জেন্টিনা কিন্তু প্রথম রাউন্ড থেকে ফিরে আসলো বিশ্বকাপে সো কোচিং আর ইনস্ট্রাক্টর আসলে নর্মালি এইগুলার উপরে সিলেকশন যায়ও না আসেও না সিলেকশন যায় এবং আসে হচ্ছে তোমার উপর তোমার উপর মিন্স দুইটা জিনিস দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ট্রাই দ্যাট মিন্স তোমার চেষ্টা করা সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে লাক লাক মিন্স আল্লাহ তোমার কপালে রাখছেন কি না আমরা তোমাকে যে হেল্পটা করতে পারি তোমার কনফিউশনগুলো দূর করতে পারি তোমাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারি এবং অবশ্যই আরেকটা ব্যাপার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলো কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় যেহেতু এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট সো এই জিনিসটা কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় তোমার যে সাইকোলজিক্যাল ল্যাকিংসগুলো আছে এগুলো কিভাবে ফাইন্ড আউট করে দূর করা যায় এই জিনিসগুলো আমরা ঠিক করে দিতে পারবো হয়তো বা মানে আমরা ঠিক করে দিতে পারবো বলতে আমি ভুল বলছি জিনিসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে এরকম হয়তো আমরা এটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো যে তোমার জন্য কোনটা বেটার হবে দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট সো বেস্ট অফ লাক ভাইয়া যা করতে সো করতে থাকো অবশ্যই শুভকামনা রইল এবং যদি বলো যে কোনো বইটই ফলো করবা কিনা বাসায় তো আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি যেহেতু এটা আমার পার্সোনাল একটা রেকমেন্ডেশন সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি আই কিউ করতে চাও তাহলে ডগার্স ব্রাদার্স নামে একটা বই আছে হ্যাঁ ডগার্স ব্রাদার্স আই কিউ এই বইটা ইউজ করতে পারো অথবা মানে সোজা বাংলা ভাষায় যেটা করতে পারো বাঙালিদের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিজম ডিফেন্স গাইড এই গাইডটা করতে পারো যেহেতু আমার বইগুলো এখনও প্রকাশ করা হয়নি মানে আই এম সরি মানে একটু মজা করলাম বাট দ্য থিং ইস যে এইটা ভালো ভালো কোন হিসেবে মানে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবা বাট হান্ড্রেড পারসেন্ট তুমি এখান থেকে কোনো কমন পাবা না এটা বলা যেতে পারে বাট ইয়াস যদি প্র্যাকটিস করতে চাও এটার মধ্যে করো দ্যাটস ইট আর ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলো একদম পার্ট বাই পার্ট যেভাবে ক্লাসে আমরা করানোর ট্রাই করি সেইভাবে এক একটা জিনিস তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব সো কিপ ওয়াচিং এবং যদি কখনো দরকার হয় তো ভাইয়ার নাম্বারটাও দিয়ে দিচ্ছি সব সময় পাবা না এই নাম্বারটা নাম্বারটা অফ থাকে বিকজ আই এম ভেরি বিজি বিজি পারসন মানে আমার মনে হয় যে আমি বিজি পারসন আচ্ছা সেভেন ফোর টু ফোর সেভেন নাইন ফাইভ এটা হচ্ছে ভাইয়ের নাম্বার হ্যাঁ এটাই ভাইয়াকে হয়তো যদি পাও এটাতেই পাবা আর না হলে আসলে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ভাইয়ের নামটা আবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রফিক ভাইয়া আর আরেকটা জিনিস যেটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে সেটা হচ্ছে যে এফ বি লিঙ্ক এফ বি নাম হচ্ছে রফিকুল হক সো ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ কনফিউশন রিগার্ডিং সিলেকশান এই সব কিছু না যে ভাইয়া পাহাড় থেকে লাফাইতে হয় নাকি ভাইয়া দড়ি বাই উঠতে হয় নাকি হ্যাঁ এই এই সব ব্যাপার না মানে সিলেকশন নিয়ে তোমার যদি জানার কিছু থাকে এবং অবশ্যই সেটা অফিসার ক্যাডেট আমি সৈনিক বা ইয়ারম্যান সম্বন্ধে তেমন ভালো জানি না অফিসার ক্যাডেট রিগার্ডিং যত সিলেকশনের ব্যাপারে যত কোয়ারিস তোমাদের আছে যত কোয়েশ্চেন্স আছে আমি আসি এসে পড়ো ইনশাল্লাহ রেস্টটা দেখা যাবে বেস্ট অফ লাক ভালো থাকো ভাইয়া এবং সুস্থ থাকো সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে সুস্থ থাকা সুস্থ যদি থাকতে না পারো তাহলে আলটিমেটলি কোনো লাভ নেই এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হয়তো বা যদি লাইভ ক্লাস কখনো তোমাদের সাথে আমার করা হয় হয়তো বা ইনশাল্লাহ আমরা অনেক মজা পাবো এবং এটুকিন শুরু করতে পারি যে আই উইল গিভ মাই বেস্ট অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট ইউ উইল অলসো গিভ ইউর বেস্ট সো 
आज के मोटामोटी पर चुन्दी थक बे स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक हम लोग एकदम टॉपिक वाइज आईक्यू पीपीटी एगुला नहीं है आलोचना करूँगा ज्योतिर्गुप्त आराजे इंशाल्लाह सो बेस्ट ऑफ लक